ഹലോ ഗൈസ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും കോട്ട് വിത്ത് മീഡിയ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക ദെൻ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ദെൻ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇതിലൊരു യൂസർ നെയിം ഫിൽ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അടിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന് അതുപോലെ പാസ്വേഡ് ഫീൽഡിലും നമ്മൾ ഒരു എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അടിയിൽ ഒരു എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫോം വാലിഡേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സബ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ഒരു ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ച് അടിച്ച് സബ്മിറ്റ് അടിച്ചാൽ ഒരു റെഡ് ബോർഡർ വരിക അതായത് സ്റ്റൈല് നമ്മളിവിടെ മാറ്റുക ഒരു റെഡ് ബോർഡർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ലൈക്ക് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എയ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സും ഫൈവ് ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ബോർഡർ വെക്കുക അതാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് യൂസർ നെയിം ആളിങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം പാസ്വേഡും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് അപ്പം ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഞാനൊരു യൂസർ നെയിം എം എസ് ടി എന്നുള്ള ഐ ഡി ഉള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് മാത്രം അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പാസ്വേഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ അടിയിൽ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മെസ്സേജൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്കൊരു എച്ച് ഡി എം എല്ലാ ഒരു ഒരു എലമെൻ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എടുക്കണേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പം ലെറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ദെൻ ഐ ഡി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡോ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി അപ്പം ഞാനിതിന് യൂസർ നെയിം എന്നുള്ളൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആ ഐ ഡി യൂസർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പോണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് ഞാൻ കൺസോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഇൻപുട്ട് ആ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി ഇതുപോലെ വേറൊരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ക്വെറി സെലക്ടർ ഓക്കെ ക്വെറി സെലക്ടർ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാൻ പാസ്വേഡ് എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിനെ ഞാൻ സി എസ് എസിൽ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു സെലക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഐ ഡി പാസ്വേഡാണ് മാം സി എസ് എസിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാഷ് ഇടും ദെൻ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ ഐ ഡി ആയുണ്ട് ഹാഷ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഇതിന് പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് ദെൻ ഞാൻ ആ പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് കൺസോൾ ലോഗ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കാണാം എനിക്ക് പാസ്വേഡ് ഫീൽഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വേറെയും കുറച്ച് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ക്ലാസ് നെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ബൈ ക്ലാസ് നെയിം ബൈ ന
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കും ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് യൂസർ നെയിം ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ യൂസർ നെയിം ഹാൻഡ്ലർ അപ്പം ഒരു കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ അപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ദെൻ എനിക്കിപ്പം ആ വാല്യൂ കിട്ടണം അതിന് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഓൺ കീ അപ്പ് ഉണ്ടായാലും അതായത് ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇവൻ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇവൻ്റ് അതായത് ആ ഒരു ഇവൻ്റ് ഓൺ കീ അപ്പ് എന്നുള്ള ഇവൻ്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൺസോൾ ലോഗ് ഇവൻ്റെന്ന് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പം ഒരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒരു കീബോർഡ് ഇവൻറ്റ് കിട്ടി കീബോർഡ് ഇവൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇവൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ എടുക്കാം അപ്പം ഇവൻറ്റിൻ്റെ വേറെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇവൻറ്റ് ആരാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് ആൾ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരായിരിക്കും ഈ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇവൻറ്റ് ഓട്ട് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്കിപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് കിട്ടിയ പോലെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അവിടെ എല്ലാം വാല്യൂ കിട്ടണം അതിന് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വാല്യൂ അപ്പം ഇത് സേവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പം ഓരോ ലെറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഫിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാലഞ്ച് പാസ്വേഡ് ഫീൽഡിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഹാൻഡ്ലർ ഉണ്ടാക്കണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെയിം ഓക്കെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ടിന് അതുപോലെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേര് മാറ്റി പേര് ഞാൻ ലൈക്ക് പാസ്വേഡ് ഹാൻഡ്ലർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേരും കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം പാസ്വേഡ് ഹാൻഡ്ലർ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ പാസ്വേഡ് ഹാൻഡ്ലർ ഓക്കെ ദൻ ഞാൻ സെയിം ഞാൻ ഒന്ന് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൺസോളിൽ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സോറി ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളൊരു ഡിവിഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ പേര് എറർ മെസ്സേജ് സോറി യൂസർ നെയിം മെസ്സേജ് പാസ്വേഡ് മെസ്സേജ് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് ഞാനിപ്പം ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലെറ്റ് എന്താ പറയുക യൂസർ നെയിം എം എസ് ജി ഈക്വൾ ടു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് ഞാൻ സെയിം ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ദെൻ ഞാൻ ആ ഐ ഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിം എം എസ് ജി എന്നാണ് ഓക്കെ സെയിം തിങ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള പാസ്വേഡ് എം എസ് ജി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പാസ്വേഡ് എം എസ് ജി എന്നാക്കി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൺസോൾ ലോഗ് ചെയ്താൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യൂസർ നെയിം എം എസ് ജി കോമ പാസ്വേഡ് എം എസ് ജി ഞാൻ കൺസോൾ ലോഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് രണ്ടും ആ രണ്ട് ഡിവിഷനും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ ക്യാരക്ടർ അടിക്കുമ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഇയാൾ കറക്റ്റ് അഞ്ച് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വാല്യൂ കിട്ടി നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഇപ്പം ലോഗ് ചെയ്യ
അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ അലേർട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡോട്ട് അല്ല നമ്മൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം മൂന്നാമത് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂസർ നെയിം എം എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കി ഇവിടെ എന്ത് വരണം എന്നാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം അവിടെ എന്ത് വരണം എനിക്കിവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ വരണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് വരണം ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പം ഒരു ലെറ്റർ അടിക്കും അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് വേണം എന്ന് പറയും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആറ് ഓക്കെ അത് എന്താണ് ഇത് മാറാത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ എൽസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിന് മുകളിൽ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്യാരക്ടർ മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസർ നെയിം ഡോട്ട് യൂസർ മെസ്സേജ് ഡോട്ട് ഇന്നർ എച്ച് ടി എം എൽ ഈക്വൾ ടു ജസ്റ്റ് എം ടി കൊടുക്കുക ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പം നാല് അഞ്ചാകുമ്പം ആ മെസ്സേജ് പോയി അഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ അത് വരും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആ ലോജിക് ഓക്കെ ദെൻ ഈ സെയിം ലോജിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെയിം സെയിം ലോജിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പാസ്വേഡ് ഹാൻഡ്ലറിന് ഇട്ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ യൂസർ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ആക്കി മതി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പാസ് കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ദെൻ എനിക്കിപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെയിം നെയിം ആണ് അപ്പം ഒരേ നെയിമുള്ള ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചാൽ എനിക്കിത് രണ്ടൊപ്പം സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടൊപ്പം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാസ്വേഡ് മെസ്സേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അഞ്ചായാൽ അത് പോയി ഇവിടെ സെയിം തിങ് എട്ടായാൽ അത് പോയി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ആ ലോജിക് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ റെഡാക്കുക അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ലെറ്റ് ഇപ്പം യൂസർ നെയിം ഓക്കെ 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 ഈക്വൾ ടു ഫാൾസ് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു ഫാൾസ് എന്ന് ബൂളിയൻ വാല്യൂ കൊടുത്തു അതുപോലെ ഞാൻ ലെറ്റ് പാസ്വേഡ് ഓക്കെ ഈക്വൾ ടു ഫാൾസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെത്തി ഓക്കെ അതായത് യൂസർ നെയിം ഫീൽഡ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എന്താണ് യൂസർ നെയിം ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൽസ് നമ്മളിപ്പം യൂസർ നെയിം ഫീൽഡ് ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു യൂസർ നെയിം ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആക്കി അത് കറക്റ്റായി ഈ സെയിം തിങ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെയും ചെയ്തു അതായത് ഒക്കെ ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ യൂസർ നെയിം ഓക്കെയും പാസ്വേഡ് ഓക്കെയും ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആക്കും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ് ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സബ് ഓൺ സബ്മിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫോം ഓൺ സബ്മിറ്റ് എന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് ഞാൻ ഫംഗ്ഷന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം
ആക്സസ് ചെയ്യുക യൂസർ യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിനൊരു സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ വീണ്ടും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റൈലും നമ്മൾ സി എസ് എസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിങ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ക്യാമൽ കേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പം ലൈക്ക് മാക്സിമം വിടുത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഹൈഫോൺ ആണ് ഇടുക മാക്സ് ഹൈഫൺ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണ് സി എസ് എസിൽ ഇടുക ജാവ് സ്ക്രിപ്റ്റിലാകുമ്പോൾ ക്യാമൽ കേസിൽ വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബോർഡർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ബോർഡർ യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് ബോർഡർ യൂസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കേണ്ട ഇപ്പം ലൈക്ക് ടു പിക്സൽ സോളിഡ് റെഡ് അതായത് റെഡ് ബോർഡർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് പിക്സൽ സോളിഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി എനിക്കിവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റെഡ് അല്ല ഗ്രീൻ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിലാണ് റെഡ് അപ്പോൾ എൽസ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് ഡോട്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് ബോർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ സെയിം തന്നെ ടു പിക്സൽ സോളിഡ് ഗ്രീൻ നോക്കി സോറി റെഡ് നോക്കി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാനിപ്പം ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് തെറ്റിച്ചടിച്ചു അതായത് അത്ര ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കാണാം ഒരു റെഡ് വന്നു ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഒരു റെഡ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ആ ഞാനിവിടെ ബൈദ വൈ യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് അല്ല സോറി യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് ഞാൻ എന്ത് എന്തുകൂടി കൊടുക്കണം ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ടിനോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ രണ്ടിനും വേണം ഓക്കെ രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടിനും ഗ്രീൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിവിടെ കൊടുത്തു സെയിം തിങ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെയും കൊടുത്തു റെഡാക്കി ബട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ സബ്മിറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ ഫോം സബ്മിറ്റ് ആയി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത ആക്ഷൻ ഇവിടെ ഫോം ആക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം പേജ് അതാണ് കൊടുത്തിട്ട് സ്ലാഷ് എന്ന സെയിം പേജ് അപ്പം നമ്മൾ സെയിം പേജ് അല്ല ആക്ച്വലി ഹോം പേജ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുകയാണ് ആ റെഡ് വരാതെ റെഡ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ റിഫ്രഷ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവൻ ഡോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ മെത്തഡ് ഉണ്ട് അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സബ്മിറ്റ് സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ഓൺ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നാൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരും അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരാൾ വരും ഇവൻറ്റിന് പ്രിവെൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഡിഫോൾട്ട് ബിഹേവിയർ എന്താ ഫോം സബ്മിറ്റ് ആയി ആ പേജ് റിഫ്രഷ് ആകും അത് വേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഡോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടിച്ച് സബ്മിറ്റ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോം പോയില്ല ഫുൾ റെഡായി ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്രീനായി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ ലോജിക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മളെ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം കറക്റ്റ് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എററോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇടുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സീൻ ദ